ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இஸ்ரேல் காசாவை மொத்தமாக ஆக்குப்பை பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பண்ணியாச்சுன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை இப்போ லெபனான் பகுதியில் அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மக்களையும் வேகமாக வெளியேறணும்னு இஸ்ரேல் அறிவிப்பு கொடுத்துருக்கு இப்படியே போனால் இஸ்ரேல் கொஞ்ச நாட்கள்லேயே மொத்த காசாவையும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுப்பாங்க போல தெரியுது இவனுக்கு கண்டிப்பா இது வேணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா இருந்த இஸ்ரேல கொஞ்சம் சொறிஞ்சு விட்டாரு இப்ப இவனுங்களே வேணும்னு விட்டாலும் இஸ்ரேல் இவங்களை விட போறதா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் இந்த ஹமாஸ் கூட்டத்தை மொத்தமாக அழிக்காம இந்த போர் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வராது அதோட மொத்த காசாவையும் இஸ்ரேலோட சேர்க்கணும் அப்படி நடந்தா மட்டும் இந்த தீவிரவாதமும் இந்த மாதிரியான தீவிரவாத தாக்கலும் நடக்காம இருக்குமா நடக்காம போயிடுமான்னு கேட்டா அதுக்கான பதில் அவ்வளவு சுலபமாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இவனுங்கள மாதிரியான தீவிரவாதிகளுக்கு அவங்களோட உயிர் மேல கொஞ்சம் கூட பயம் கிடையாது அது உங்களுக்கும் தெரியும் மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் அதனால எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் இஸ்ரேல் கூட சேர்ந்து ஹமாஸை மொத்தமாக அழிக்கணும்னு சொல்றாங்க இனிமே இது மாதிரியான தீவிரவாத தாக்குதல் எங்கேயுமே நடக்கக்கூடாது இப்படி இது மாதிரியான மிருகத்தனமான தாக்குதல்களை பண்றதுக்கே யோசிக்கிற அளவுக்கு அவங்களை அழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவோட இருக்கு இஸ்ரேல் இப்ப காசாவுக்கு உள்ளேயே இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் சென்டர் ஆகி தீவிரவாதிகளை தேடி தேடி பிடிச்சு அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல காசாவுடைய ஒவ்வொரு முக்கிய தலைமை தீவிரவாதிகள் டெய்லி காலி ஆகிட்டே இருக்காங்க இன்னைக்கு கூட ஒரு தீவிரவாத குழு தலைவர் அம்ஜத் மஜீத் என்ற ஒரு பெரிய தீவிரவாதியை இஸ்ரேல் காலி பண்ணிட்டாங்கன்னு அபிஷியலா ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதே மாதிரி மொத்த ஹமாசும் அடையாளமே இல்லாம அழிக்கப்படும் அப்பதான் இவனுங்களுக்கு தெரியும் தீவிரவாதம் என்பது மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயமே கிடையாது இவனுங்க ஒரு சில பேர் எதுக்கு சாகுறாங்கன்னு அவனுங்களுக்கு தெரியாமலே சாகுறானுங்க இஸ்ரேல் மக்களை அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே போய் சுட்டு கொள்றதும் அவங்கள ஹாஸ்டேஜா பிடிச்சு கொண்டு போனதும் அதே ஹாஸ்டேஜ தேவைப்பட்ட கொள்றதும் எதுக்குன்னே இவனுங்கள பலருக்கும் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டத்தான் இஸ்ரேல் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ஹமாசிடம் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டேஜ வெளியே கொண்டு வருவதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்வதற்கான செய்திகள் வர தொடங்கிவிட்டது இன்னைக்கு இந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட காசா மக்களுக்கான ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட் அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான மருந்து எல்லா வகையான உணவு பொருட்கள் அப்படின்னு எசன்சியல்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்த ட்ரக் எல்லாமே எகிப்தில் இருந்து ராஃபா எல்லையை தாண்டி காசாக்கு போகிறதா எஜிப்சியனோட அதிகாரி அபிஷியலா சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொன்னது போலவே இன்னைக்கு காலை பத்து மணிக்கு ட்ரக் எல்லாமே காசாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கு அதை பற்றிய புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் வெளியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நீங்க கவனிக்கணும் காசாவில் இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நல்ல மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்களுக்காக அனுப்பப்படக்கூடிய எல்லா ஹியூமானிட்டேரியன் எய்ட்லையும் இந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் பங்கு கிடைக்கும் அதுதான் ரொம்ப சோகமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இன்னைக்கு இஸ்ரேல் இவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை செய்வதற்காக காசாவுக்குள்ள போறதே எதுக்காக தீவிரவாதிகளை கண்டுபிடிச்சு தாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா காசாவுக்குள்ளேயே இன்னும் தீவிரவாதிகள் இருக்காங்க நீங்க பாருங்க இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே ஒரு சில ஹமாஸ் வந்து அன்னைக்கு அந்த சனிக்கிழமைக்கு எல்லையை தாண்டி வேலிகளை தாண்டி ரெண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான காசா அந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் உள்ள போனானுங்கல்ல அவர்களில் ஒரு சில பேர் இன்னும் கூட இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே ஏற்கனவே இவங்க சொன்ன மாதிரியே இன்னைக்கு அந்த ராஃபா எல்லையை தாண்டி எகிப்து வழியாக காலை பத்து மணிக்கு ட்ரக் எல்லாமே காசாக்குள் நுழைந்தது அப்படிங்கிறது ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து இன்னைக்கு கொய்ரா அமைதி மாநாடு பீஸ் கான்பரன்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு எகிப்துல நடந்திருக்கு அதுல வந்த தலைவர்கள் எல்லாரையுமே நீங்க பார்க்கணும் ஆனா அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுல இந்த பாலஸ்தீனோட அதிபர் மகமது அப்பாஸ் இருக்காரு பாத்தீங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க எங்க நாட்டை விட்டு வெளியேற மாட்டோம் எதை சொல்றாரு பாலஸ்தீன்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளை பற்றி இவர் பேசவே இல்லை இவர் பேசுறது காசாவை பற்றி எங்க நிலத்தில் இருப்போம்னு சொல்லி இருக்கிறார் திருப்பியும் காசாவை பத்தி சொல்லி இருக்கிறார் நீங்க நல்லா கவனிங்க இதே இந்த அப்பாசால பாலஸ்தீனிய தலைவர் அப்பாஸ் இருக்கார்ல இவரால அவங்க நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சரி பண்ண முடியல இதுல எப்படி இவரு காசா பிரச்சனையை சரி பண்ண போறாரு நான் நாடுன்னு சொல்றது அந்த பாலஸ்தீனிய பிராந்தியத்தை சொல்றேன் பாலஸ்தீனுக்கு உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அறுபது அறுபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் அந்த மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய
இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மக்கள் இருக்காங்க அதில் கால் பங்கை விட அதிகம் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் மக்களோட பிரச்சனையை இவர் எப்படி சரி பண்ண போகிறாரு ஏன்னா பாலஸ்தீனுக்கு உள்ளேயே இந்த ஹமாஸ் மற்றும் பிஎல்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலஸ்டீன் லிபரேஷன் லிபரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு குழு இந்த ரெண்டு பிரிவுக்குமே பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த பிரச்சனையே இவங்களால சரி பண்ண முடியல ஒரு ஹமாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஐநா சபையில் என்ன பேசுறான்னு நீங்களே பாருங்க காசாவுக்காக போராட பாலஸ்தீனுக்கு யாரு உரிமை கொடுத்தது அப்படின்னு ஒரு ஹமாசே ஐநா சபையில் கேள்வி கேட்கிறான் அவன் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்னா நான் சொல்றேன் அவன் ஐநா சபையில பேசுறான் கேளுங்க இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த பாலஸ்தீன் வந்து இந்த காசா பிரச்சனையை இவ்வளவு நாளா இப்படி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா இந்த பாலஸ்தீன் இல்லைன்னா நாங்க இந்த பிரச்சனையை எப்போ முடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு யார் சொல்றா ஹமாஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சொல்றான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த பிஎல்ஓ இருக்கு பாத்தீங்க பாத்தீங்களா இந்த பாலஸ்தீன் லிபரேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன் அது பாலஸ்தீனை ரெப்ரஸன்டேட் பண்றது அவனுக்கும் ஹமாஸுக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு ஆயிரம் இல்ல பல மில்லியன் ப்ராப்ளம் இருக்கு முதல்ல அவனுக்கு அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும் காசா பிரச்சனைங்கிறது வெறும் ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்குமான பிரச்சனையே கிடையாது வரலாறு படிங்கன்னா இந்த லேட்டஸ்ட் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்து விஷயங்களே இந்த கரண்ட் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸே நிறைய பேருக்கு இவனுங்க இந்த சத்தம் கமெண்ட்ல சத்தம் போடுறானுங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு தெரியாது இன்றைய நிலவரத்தை நீங்க பாருங்க ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்கு மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது ஹமாஸுக்கும் பியோலோக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு இதே இந்த அப்பாஸ் அவரே வந்து ஆயிரம் விஷயங்கள் ஹமாஸுக்கு எதிராக செய்யறாரு ஹமாஸ் வந்து பல கோடி விஷயம் இதே இந்த பியோலோ இந்த அப்பாஸுக்கு எதிராக பாலஸ்தீன் தலைவருக்கு எதிராக செய்யுது அவங்க பிரச்சனை வேற பிரச்சனை சரியா இவனுங்க ஒன்னாவே இருக்க மாட்டானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்துல ஒரு பெரிய ஸ்டடிஸே இருக்கு ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சே இருக்கு இவனுங்க நூத்துக்கு நூறு சதவிகிதம் இவனுங்களே இருக்கானுங்க பாத்தீங்களா நாடு அந்த நாடு இது வரைக்கும் உருப்பட்டதாவே கிடையாது இதுக்கு உதாரணம் ஈராக் இதுல தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இவனுங்களும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேற இருக்க அவனுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டு அவனுங்களே மாறி மாறி தீவிரவாதம் செஞ்சு அவனுங்களே குண்டு போட்டு அவனுங்களே ஒருத்தனை ஒருத்தனை அடிச்சு கொண்டு போவானுங்க அதை விட கொஞ்சம் குறைவா எல்லாரையும் அலோவ் பண்ணி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி இந்த சவுதி கத்தார் இவனுங்க இருக்கான்னு பாத்தீங்களா அவனுங்க யாரையுமே வாழ விட மாட்டானுங்க மறைமுகமா இருந்து மத்த ரெண்டு பேரை யாரும் அவரால் சண்டை போட வைப்பானுங்க இந்த ஈராக் சிரியா லிபியா இவனுங்க எல்லாம் எதுக்கு அழிஞ்சானுங்க எல்லாமே அவனுங்க தான் அவனுக்கு மட்டும்தான் இருப்பானுங்க வேற யாருமே கிடையாது அவனுங்க இருப்பானுங்க அவனுங்களே மாறி மாறி கொண்டுடுவானுங்க அந்த நாடு உருப்படவே உருப்படாது சோறு இருக்காது தண்ணி இருக்காது உடுக்க துணி இருக்காது காலங்காலமா இப்படியே தான் கிடந்து சாவுவானுங்க அதுக்கெல்லாம் உதாரணம் இந்த நாடுகள் சரியா ஈரானை பாருங்க பெரிய அது வச்சிருக்கிறானுங்க இது வச்சிருக்கிறானுங்க இந்த இஸ்ரேலுக்கு எதிராக கூட நான் அப்படி செய்வேன் இப்படி செய்வேன்னு உலகம் ஃபுல்லா டூர் போறா அந்த எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஆனா அங்க இருக்க மக்களுக்கு சாப்பிட சாப்பாடு இருக்கு என்ன பொருளாதாரம் அது கேடு கட்ட காரி துப்பக்கூடிய பொருளாதாரம் அது ஒரு டம்மி பீஸ் ஈரான் இப்ப ஜோர்டான் மன்னன் கேட்கிறான் மக்களை அவங்க நாட்டுக்குள்ளேயே இடம் மாத்துறது அவங்க நாட்டை விட்டு வெளியேற சொல்றது இஸ்ரேல் செய்யறது எல்லாமே போர்க்குற்றம்னு சொல்லி இஸ்ரேல் மேல பழி போட்டு இந்த மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மொத்த தீவிரவாதிகளையும் தப்பிக்க வைக்க முயற்சி நடக்குது இவனுங்க செய்யற வேலை ஏன்னா இப்படி இவனுங்களை பாருங்க இந்த அகதிகளா போற மக்களை இவனுங்க நாட்டுல எடுக்கவோ அல்லது அவர்களுக்கு உதவி பண்றதுக்கோ இவனுங்களால முடியல விருப்பம் இல்ல இவனால முடியாது ஈரான் முடியுமா ஈரான்ல ஈரானுக்கு உள்ள இருக்க மக்களுக்கே சாப்பாடு கிடையாது பாகிஸ்தான் மாதிரி இப்படி அகதிகளா இருக்க மக்க பெர்மனண்டா கூட அங்கேயே வாழ வாய்ப்பு இருக்குன்னு இவனுங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடிக்கிறானுங்க யாரு இஜி இன்க்ளூடிங் ஈஜிப்ட் இஸ்ரேல் என்னதான் காசா மேல தாக்கல் நடத்தினாலும் அந்த மக்களை வெளியே கொண்டு போகணும்னு அப்படியாச்சும் அவன் யோசிச்சு எல்லாம் பண்ணான் பாருங்க அங்கதான் இருக்காம அதனாலதான் தரைவழி தாக்குதலை பண்ண இவ்வளவு காலம் தாமதம் பண்றாங்களே தவிர முடியாம இல்ல அமெரிக்க பிரசிடென்ட் ஜோ பைடன் இன்னைக்கு அவருடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல எக்ஸ் அக்கௌண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கிறாரு தட் ஹி வுட் நாட் லெட் டெரரிஸ்ட் லைக் ஹமாஸ் அண்ட் டயரன்ஸ் லைக் புட்டின் வின் ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது இன்னொரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த ஹமாஸ் ஈரான் இந்த காசா பாலஸ்டீன் இப்ப ஜோர்தான் லெபனான் இந்த மாதிரி எல்லாவரையும் தாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால ஜோ பைடன் வந்து ரெண்டையுமே ஒரே தட்டில் வச்சு இப்ப பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் தாக்குதல் நடக்கு ஆனா அங்க வந்து உண்மையிலேயே ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அதிகமான இடங்களை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறதா செய்திகள் வருது இஸ்ரேலியன் ஏர் ஸ்ட்ரைக் இட் இஸ் ஹேமரிங் காசா ஃப
அமெரிக்காவின் அந்த விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல்கள் மெடிடரியன் சீல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கப்பல் வந்து ஜோர்தான் லெபனன் ஈரான் அப்படின்னு மூணு பகுதியிலேருந்து வந்த நான்கு ஐந்து பெரிய பெரிய மிசைல்ஸை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி தாக்கி அழிச்சிருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இது நேரடியாக போர் தொடங்கிருச்சு ஐநா சபை வந்து அது ஒரு சரியான ஒரு காங்கிரீட் சபை மாதிரி ஆயிடுச்சு வெறும் பில்டிங் தான் அங்கே உள்ளவன் எவன் பேச்சையுமே யாருமே மதிக்கிறது இல்லை ஐநா சபைங்கிறது ஒரு வெத்து சபையாக மாறிடுச்சு நீங்களே பாருங்க ஐநா சபை இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ரொம்ப ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஐநா சபை இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட் அது அங்கே போகிறான் இங்கே போகிறான் இஸ்ரேல் வந்து இவாக்குவேட் பண்ண சொல்லுது லெபனன் பார்டரில் இருக்க மக்களை இஸ்ரேலுக்குள்ளே இருக்க மக்களை லெபனன் தாக்கலாம் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக இவாக்குவேட் பண்ண சொல்லுது சரியா இவாக்குவேஷன் ஆர்டரை வந்து இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அப்ரூவ் பண்ணுது சரியா அவர் சொல்கிறாரு இஸ்ரேல் ஹமாஸ் வார் குட் ஸ்பில் ஓவர் டு ரீஜனல் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு யோ கேலண்ட் அவரே சொன்னார் இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரே இது வந்து இஸ்ரேலுக்குள்ளேயோ அல்லது காசாவுக்குள்ளேயோ நடக்க போகிற போர் கிடையாது கண்டிப்பாக இது ஸ்பில் ஓவர் ஆகும் ஷெல்லிங் வந்து எல்லா பக்கமுமே இருக்கும் அதாவது லெபனனில் இருக்கும் ஈரான் பேக்ட் மிலிட்டன்ட் குரூப் ஹஸ்பலாக இருக்குல்ல அவர்களை சி அது ஒரு பெரிய படை ஒத்துக்கிறேன் அந்த படை வந்து இப்போ ஒரு ஐந்து வருடமோ பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மாதிரியே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல லட்சம் வீரர்கள் இருக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு சண்டை போடக்கூடிய அளவுக்கு ஆயுதம் இருக்கு அது ஒரு பெரிய எதிர்பார்க்காத அளவில் அந்த படை வளர்ந்துருச்சு அதனால தான் சொல்றாரு இஸ்ரேல் இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா இஸ்ரேல் பைடன் அமெரிக்காவே சொல்ல இருக்கு இந்த ஈரானால் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹெஸ்பல்லா படையை அவ்வளவு சுலபமாக இஸ்ரேலால் தாக்கி பிடிக்க முடியுமா சரி அணு ஆயுதம் வந்து கடைசி விஷயம் அது நம்ம இப்ப அதை பற்றி யோசிக்கவே முடியாது ஸோ இந்த ஹெஸ்பல்லா ஜோர்தான் இந்த லெபனில் இருக்கக்கூடிய மற்ற படைகள் இப்ப ஈரான் இவங்க எல்லாரையும் ஒரே நேரத்தில் மூணு நாலு இடத்துல இருந்து தாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இஸ்ரேல் வந்து மக்களை எல்லாம் வேற பக்கத்துக்கு நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரியா அவர் நத்தனியாவு சொல்றாரு tens of thousands of israeli forces to enter gaza adavadhu avangitta irukkaradhaleye mottama miga sirantha sakthiyana padai vandu gaza vukulla predicting it would likely be difficult and bloody offensive appdi solrar yaar nathaniyav idu varaikum ulagathile evanume ipdi oru tharai padai thaakudala paathirukka maten abdingirar avaru nathaniyav solrar it's a complete removal of israeli responsibility from the gaza strip இனிமே காச ஸ்ட்ரிப்ப பத்தி யாருமே கவலைப்பட போறது இல்லை அந்த காச ஸ்ட்ரிப்புக்கு மேல இவனுங்களுக்குன்னே ஒரு பொறுப்பு இருந்தது அந்த பொறுப்பை பத்தி இனிமே யாரும் கவலைப்பட போறது இல்லை அவர் சொல்றாரு எங்களை நீ சொறிஞ்சு விட்ட இன்னும் நான் ஒன்னா நான் திருப்பி சொறியாம விட மாட்டேன் அடிச்சு தும்சம் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறான் சரியா ஐநா சபை வேலை செய்து ஐநா சபை எல்லா பொருட்களையும் முடிந்த அளவுக்கு காசாவுக்குள்ள கொண்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது அதுக்கான அந்த இனிஷியல் சப்ளைஸ் வந்து தொடங்க உள்ள போக ஆரம்பிச்சிருச்சு காசாவோட ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஹெல்த் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகுது ஏன்னா பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட் ஷார்ட்டேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த கொஞ்ச நாள் பவர் ஷார்ட்டேஜாக இருந்ததில் அந்த டைமில் இருந்தது நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து மூட வேண்டிய நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு சில விங்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி பல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து பெரிய பெரிய ஆபத்துகள் வந்திருக்கிறதுனால ஹெல்த் ப்ராப்ளம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அமெரிக்கா உள்ள வந்ததுனால தான் இஜிப்ட் வந்து இப்போ வந்து அந்த ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டை வந்து காசா ஸ்ட்ரிப்புக்கு உள்ளே கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த ரஃபா கிராசிங் வழியாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க சரியா நீங்கள் இதில் இன்னொரு விஷயம் பேர் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசாவுக்கு உணவு பொருட்களும் மருந்து அதாவது ஹியூமானிட்டேரியன் எய்டு தேவை ஈஜிப்ட் இதெல்லாம் என்ன இது எல்லாத்தையும் எனேபிள் பண்ணோம்னா அவனுக்கு பணம் தேவை அவனுக்கு எங்கே இருக்கு பணம் ஏங்க இந்த மிடில் ஈஸ்டில் ஓரளவுக்கு ஆயில் இருக்கக்கூடிய அந்த கத்தாரு சவுதி இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் தாங்க உருப்படியாக ஓரளவுக்கு உருப்படியாக இருக்கிறானுங்க கொஞ்சம் பணம் வருது மற்றபடியாக அதில் சுற்றி இருக்க எவங்கிட்டமே பணம் கிடையாது இந்த ரெண்டு பேரை நீங்கள் தூக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே பொருளாதாரம் அப்படின்னு அந்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பொருளாதாரம் இஸ்ரேல் தான் அது சாதாரண பொருளாதாரம் கிடையாது அது உலகத்தையே புரட்டி போடக்கூடிய பொருளாதாரம் அந்த பொருளாதாரம் எப்படிப்பட்ட பொருளாதாரம் அங்கே எப்படி தொழில் பண்ணுறானுங்க உலகத்தையே தாக்கி பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்ரேலின் அழிவு அமெரிக்காவின் அழிவாக கூட இருக்கலாமோ அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் பற்றி நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸாக உள்ளாடி போகுது எங்கே காசாவுக்குள்ள பொருட்கள் எல்லாம் வந்து அமெரிக்கா செஞ்ச டீல் காரணமாக தான் இஜிப்ட் வழியாக அந்த ட்ரக் எல்லாம் இந்த ஹியூமானிட்டரி எய்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரக் எல்லாம் உள்ள போகுது ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ
ஒரே நாளில் இன்னும் நூறு ஆப்ரேஷனல் டார்கெட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறாங்க பைடன் வந்து நூற்றி அஞ்சு பில்லியன் உக்ரைன் இஸ்ரேல் தைவான் இந்த மூணு பார்டருக்காக நூற்றி ஐந்து பில்லியன் வந்து பணம் கேட்டிருக்கிறார் யாருக்கிட்ட அமெரிக்கன் காங்கிரஸ் கிட்ட ஜோ பைடன் நூற்றி ஐந்து பில்லியன் பணம் கேட்டிருக்கிறார் சரியா ஜோ பைடன் அமே கேட்டிருக்கிற அமெரிக்கா மக்கள்கிட்ட வந்து உலகத்துக்கு நீங்கள் ரொம்ப எடுத்துக்காட்டான ஒரு மக்களாக இருக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கொல்லப்பட்டாச்சு அவர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இன்னைக்கு காலையில் அமெரிக்கா அனௌன்ஸ் பண்ணுது இஸ்ரேலில் உள்ள எல்லாருமே அமெரிக்காவுக்கு வீசா இல்லாமல் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த போர்க்காலத்தில் இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய எந்த பொதுமக்கள் ஏன்னா ஒரு ஒரே ஒரு கோடி மக்கள் தானே எல்லாருமே பொதுமக்கள் வேணும்னா அமெரிக்காவுக்கு போய்க்கலாம் இவ்வாறு எந்த நாட்டுக்குங்க அவன் அலோவ் பண்ணா உலகத்தில் இதுதான் முதல் முறை உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக அமெரிக்கா இஸ்ரேல் மாதிரி மக்கள் இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே வீசா இல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கு போயிடலாம் இஸ்ரேல் டேக்கிங் ஆல் சிட்டிசன்ஸ் அவுட் ஆஃப் டவுன் நியர் நார்த் பார்டர் நார்த் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையுமே இஸ்ரேல் வந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹெசபல்லா குரூப் இருக்குல்ல ஹெசபல்லா பிளானிங் ஹமாஸ் லைக் அட்டாக் இந்த ஹெசபல்லா வந்து ஹமாஸ் எப்படி பண்ணாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு அட்டாக்கை வந்து இந்த நார்த் பார்டரில் செய்ய போகிறதா இஸ்ரேல் சைட் இட் வுட் டெவாக்வேட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள் அங்கே வந்து இந்த கிரியத் ஷ்மானா அப்படின்னு ஒரு சிட்டி இருக்குது அது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் டவுன் ஆஃப் நார்தன் பார்டர் அது வந்து லெபனனில் இருக்குது லெபனன் பார்டரில் இருக்குது அதுலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரே நாளில் இருபதுக்கும் அதிகமான மக்களை வந்து ஏன்னா டசன் 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 கணக்கான ராக்கெட்ஸ் வந்து லெபனன்லேருந்து உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது பண்ணுறது எல்லாருமே இந்த ஈரானால் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹெசபல்லா குரூப் அதனால் அந்த ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்துக்கிட்டே தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையுமே அவங்க வந்து மூவ் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த லெபனன் இஸ்ரேல் போர் வந்து ஒரு பெரிய போராக மாறப்போகுது இது ஹமாஸ் ஹமாஸ் எல்லாம் இப்போ அங்கே கிராஸ் பண்ணி போயிருப்பானுங்க எங்கே இந்த லெபனனில் ஹெஸ்பல்லா கூட போய் சேர்ந்துருப்பானுங்க இது ஈரான் இஸ்ரேல் போராக மாறிடுச்சு ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இந்த போரில் வந்து ஈரான் நேரடியாக உள்ளே வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இது ஒரு பெரிய கெட்டஸ்ட்ராஃபிக் எஃபெக்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய ரொம்ப கொடூரமான எஃபெக்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு போராக இருக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து இந்த ஹமாஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்களை கொண்டுகிட்டே இருக்குது சரியா ஒயிட் ஹவுஸ் வந்து நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உளவு அமைப்புகளுமே ஹமாஸாக இருந்தாலும் சரி ஹெஸ்பல்லாவாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பெரிய தலைவர்கள் பற்றிய உளவு செய்திகளை வந்து உளவு டீட்டெயில்ஸை வந்து இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு சரியா இப்போ ஹமாஸ்காரன் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ரெண்டு பேர் மேலேயும் கடும் கோபத்தில் இருக்கிறான் சரியா ஒரு ரெண்டு விஷயம் எல்லா முஸ்லீம் மக்களையுமே அந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முஸ்லீம் மக்களையுமே வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லுது மொத்த காசாவையுமே நான் இன்வைட் பண்ண போகிறேன் ஆக்குப்பை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இஸ்ரேல் அனவுன்ஸ் பண்ணிடுச்சு இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அமெரிக்கன் ட்ரூப்ஸ் அட்டாக் வித் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் ட்ரோன்ஸ் இன் ஈராக் சிரியா அண்ட் இது முக்கியமாக இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர்னால் வந்த விளைவு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாலு பக்கம் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் அந்த பாடத்துக்காகவும் பைடன் பணம் கேட்குறார் சைனா தைவான் அந்த பாடத்துக்காகவும் பணம் கேட்குறாரு இந்த பக்கம் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இஸ்ரேல் காசா இஸ்ரேல் ஹெஸ்பல்லா சிரியா இந்த எல்லா பாடத்துக்காக பணம் கேட்குறார் சிரியா ஈரான் லெபனன் ஜோர்தான் இந்த நாலு சைட்லேருந்து போன ராக்கெட்டை வந்து அமெரிக்காவின் போர் கப்பல்கள் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு உலக போர் உலக போர் தொடங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் சந்தேகமே கிடையாது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பதிவு பண்ணி ஆகணும் பதிவு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மற்றவங்க பார்த்து பெனிஃபிட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் டில் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் இந்த சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் பற்றி ஒரு பெரிய பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள் பார்த்து பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ